നമസ്കാരം എച്ച് എസ് എസ് റിപ്പോർട്ടറിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം ഒരു ഹയർ സെക്കൻഡറി ടീച്ചർക്ക് പ്രധാനമായും മൂന്ന് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലോഗിനുകളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് സ്പാർക്കിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതുപോലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലോഗിൻ ഉണ്ട് സ്പാർക്കിൽ സ്പാർക്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലോഗിന് ഇതുവരെ ലോഗിൻ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനാണുള്ളത് ആ ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരാരെങ്കിലും പാസ്വേഡ് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പാസ്വേഡ് റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെയുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഫോർഗോട്ട് പാസ്വേഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു മെനുവാണ് വരുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പെൻ നമ്പറും ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും നമ്മുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് സ്പാർക്കിൽ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസിലുള്ള ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ വെരിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും കാരണം ആ മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്കാണ് ഒ ടി പി വരുന്നത് സോ അത് വെരിഫൈ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് സ്പാർക്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് ഒരു ഒ ടി പി വരും ഞാൻ റഫറൻസ് നമ്പർ ഈ റഫറൻസ് നമ്പർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റീജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ ഈ റഫറൻസ് നമ്പർ നോക്കി അതിന് സൂട്ടബിളായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒ ടി പി ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൺഫേം ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരു പാസ്വേഡ് ന്യൂ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കാനുള്ള മെനു വരും അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് നമുക്ക് പുതിയ പാസ്വേഡ് വെച്ച് നമ്മുടെ ലോഗിൻ ഓക്കെ ആക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതാണ് സ്പാർക്കിലെ പാസ്വേഡ് റീസെറ്റിംഗ് ദെൻ ഐ എക്സാമിൽ ഓരോ അധ്യാപകർക്കും ഓരോ ഹയർ സെക്കൻഡറി ടീച്ചർമാർക്കും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ലോഗിൻ ഉണ്ട് അത് റീസെറ്റ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഹയർ ഓഫീസുകൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല സ്പാർക്കിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പളിനെ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ നമുക്ക് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ എംപ്ലോയിക്കും റീസെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഐ എക്സാമിൽ നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് സ്പാർക്കിൽ സോറി ഐ എക്സാമിൽ സ്കൂൾ ലോഗിൽ നമ്മുടെ സ്കൂൾ കോഡ് കൊടുത്ത് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സ്കൂൾ ലോഗിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മെനുവിൻ്റെ അണ്ടറിൽ റീസെറ്റ് ടീച്ചർ പാസ്വേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ യൂസർ നെയിം കൊടുത്താൽ പെൻ നമ്പറാണ് യൂസർ നെയിമ് അത് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ പേര് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും അവിടെ റീസെറ്റ് പാസ്വേഡ് കൊടുത്താൽ ആ എംപ്ലോയിയുടെ പാസ്വേഡ് റീസെറ്റ് ആവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ റീസെറ്റ് പാസ്വേഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഐ എക്സാമിലെ പാസ്വേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഐ സി സ്റ്റാർ വൺ ടു ത്രീ ആണ് എൻ ഐ സി സ്മോൾ ലെറ്റർ സ്റ്റാർ വൺ ടു ത്രീ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലോഗിൻ ഐ എക്സാമിൽ നമുക്ക് റീസെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഹയർ ഓഫീസുകളെ ഒന്നും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ നമുക്ക് എയ്ഡഡിൻ്റെ പി എഫ് ഗെയിം പി എഫ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന എയ്ഡഡിൻ്റെ പി എഫ് ലോഗിനിൽ ഓരോ എംപ്ലോയിക്കും ഇൻഡിവിജ്വൽ ലോഗിൻ ഉണ്ട് കാരണം ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലോഗിനുള്ള ലോഗിനിലാണ് നമുക്ക് ലോൺ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതും ലെഡ്ജർ കാർഡ് നോക്കുന്നതും അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നതാണ് അത് നിർബന്ധമാണ് ഐ എക്സാമിലും നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലോഗിൻ വളരെ ഉപകാരമുള്ളതാണ് ക്യാമ്പ് സി വി ക്യാമ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും എക്സാം ഇൻവിജിലേഷൻ ഡ്യൂട്ടി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും പ്രാക്ടിക്കൽ മാർക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിനും ഡ്യൂട്ടികൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കുന്നതിനും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലോഗിൻ അത്യാവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് എല്ലാവരും അവരവരുടെ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഇനി എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ മറന്നുപോയാൽ റീസെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഈ പറയുന്നത് ഗെയിം പി എഫിൽ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ റീസെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കിടക്കുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ ലോഗിനിലല്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് കിടക്കുന്നത് ഓഫീസ് ലോഗിനാണ് കാരണം ഈ ഓഫീസ് ലോഗിൻ നമ്മൾ സാധാരണ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലോഗിൻ അല്ല കാരണം പുതിയതായിട്ടൊരു പ്രിൻസിപ്പിൾ മാറുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ടൊരു ഓഫീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന
ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഡെംപ്ലോയ് ഫോം സ്പാർക്ക് ഉണ്ട് കാരണം ഇത് പുതുതായിട്ടൊരു എംപ്ലോയിക്ക് അപ്പോയിൽ ആകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ പി എഫിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് സ്പാർക്കിൽ എംപ്ലോയിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പാർക്കിൽ നിന്നാണ് ഡാറ്റ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്നത് അത് ചെലാൻ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് സ്പാർക്ക് സാലറി വഴി അല്ലാതെ എപ്പോഴെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ നേരിട്ട് പി എഫ് അടയ്ക്കേണ്ട സാഹചര്യമോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ഗെയിൻ പി എഫിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ചെലാൻ എൻട്രി ഓപ്ഷൻ ദെൻ സെറ്റിംഗ്സ് മെനു ഒരു ഉണ്ട് സെറ്റിംഗ്സ് മെനു എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ പുതുതായിട്ടൊരു പ്രിൻസിപ്പിൾ മാറുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പഴയ പ്രിൻസിപ്പിളിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് പുതിയ പ്രിൻസിപ്പിളിന് അഡ്മിൻ പ്രിവിലേജ് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് മെനു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഈ മെനു ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെറ്റിംഗ്സ് മെനു നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന മെനു എന്ന് പറയുന്നത് റീസെറ്റ് പാസ്വേഡ് മെനു ആണ് ആ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ എല്ലാ അധ്യാപകരുടെയും പാസ്വേഡ് റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്കിവിടെ കഴിയും അപ്പോൾ അവരുടെ പേര് ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റീസെറ്റ് പാസ്വേഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാസ്വേഡ് റീസെറ്റ് ആവുന്നത് ഈ പാസ്വേഡിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് യൂസർ നെയിം പെൻ നമ്പറും പാസ്വേഡ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും ആയിരിക്കും ഓക്കെ സ്പാർക്കിലുള്ള ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും ആയിരിക്കും അത് മാറ്റണം നിർബന്ധമായിട്ട് മാറ്റണം കാരണം അത് എല്ലാവർക്കും ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആരായാലും ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ പാസ്വേഡ് മാറ്റാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പാസ്വേഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മാറ്റണം ആ മാറ്റിയ പാസ്വേഡ് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആണ് നമ്മൾ ഈ പാസ്വേഡ് ഓപ്ഷൻ റീസെറ്റ് പാസ്വേഡ് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് റീസെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അത് നമ്മുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ആയിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ട് ഗെയിൻ പി എഫിലും ആ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ലോഗിൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി ടീച്ചറുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലോഗിൻ മറന്നു പോയാൽ ഹയർ ഓഫീസുകളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് സ്കൂൾ ലോഗിൻ ഓഫീസ് ലോഗിൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പാസ്വേഡ് റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഞാനിവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് Okay thanks for watching